Bezirgan'dan Sarıbelen'e doğru önce zorlu bir yürüyüş gerçekleştirdik. Ve şu gördüğünüz, karşıda gördüğünüz yolun birleştiği tepenin öbür sırtından buraya doğru şu tepeleri aşarak şu yola geldik. Şimdi karşıdan bakıyorum. Vay be diyorum. Bu yolu bugün ben mi yürüdüm? Evet yürüdüm. Yayla yolundan, yay, dağ yolundan gelerek şu deniz manzarasını karşılaştık ama sisler kesinlikle örtüyor. Maalesef yanılmaz bir bulut. Sis kümesi manzaramızı kapatıyor. Şu patika yoldan devam ediyoruz ama yol arkadaşım inanılmaz yoruldu. <gülüyor> ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Taşlık yoldan yürürken şöyle karşımıza şu muhteşem manzara çıktı. Bulutlar ve sislerle örtülmemiş olsa çok daha güzel görünecek ama maalesef üstte bulutlar, altta deniz ancak bu kadar görünüyor. Şöyle bulutlar akıp gidiyor. Şu yöne doğru. Bir ara sis bulutunun içinden geçtik. Bu kadar yüksek değil. Sanırım bin rakımı, bin rakımın üzerine çıktık. Artık bakalım. Ama enerjimiz de iyice tükendi. Hala kamp yeri bulamadık. Sonunda Gökçeğren'e yaklaştık fakat Gökçeğren'e varamadık maalesef. Böyle güzel bir kamp yeri bulduk. Ve bu kamp yerine üç arkadaş çadırlarımızı attık. Harika bir yer. Ee, şöyle diyeyim. Çok güzel oldu. Çadırlarımız böyle kuruldu. Etrafımız yayla. Düzlük, ovalık. O kadar dağ tepe çıktıktan sonra şu tepelerin ardından geldikten sonra şöyle bir ateşin başında dinlenmek. Yayla evinde yemeğimizi yedik. Ve ateşimizi gelip yaktık. Çadırlarımızı kurduktan sonra. Harika. Nihayet. Hayat bu ya. Hayat ateşle güzel sanırım. Aynı gün içinde ulaşmayı planladığımız Gökçeören'e ancak ertesi gün öğlen saatlerinde ulaşabildik. Çünkü aradaki sarı belen rotası bizi çok zorladı. Biraz gecikmeli de olsa yolumuza devam ettik. Çok fazla zorlamadan 2-3 güne yayarak Kaş'a ulaşmayı planladık. Saat 8.30 itibariyle Gökçeören'den Çukurbağa doğru yola çıktık. Yol boyunca 6 kilometredir yürüyoruz, dümdüz. Ee, dere boyundan ilerliyoruz. Şöyle güzel bir rota, yumuşak. Dünkü yorgunluğun üstüne bu yumuşak geçiş iyi oldu. Yalnız Hoca Dere'den, birazdan Hoca Dere'ye varacağız. Hoca Dere'den sonra zorlu bir çıkış bizi bekliyor. Yoldan. Yaklaşık 10 kilometre dere kenarından kolay bir yürüyüşten sonra zorlu çıkışımız başlıyor yarım saat oldu. Ve şu dağları, devleri, tepeleri ben baştım diye hayretler içerisinde bakıyorum şu an. Kuş sesleri harika. Evet yol arkadaşlarım da geldiler. Bugün de farklı bir üçlü ekiple yürüyorum. Ege. Hi everyone. Elena, Amerikalı. <gülüyor> Elena ile tanışmam yola tek başıma devam etme kararımı netleştirdi. Kaçtan sonra hep ben yalnız kalacaktım çünkü. Ve kararsızdım devam edip etmemekte. Ama Elena tek başına ta Amerika'dan gelmiş, Likya yolunun tamamını yürüyecekti. Ben de kendi ülkemde neden yürüyeyim, yürüyemeyeyim deyip yola devam kararı aldım böylece. Taşlık ülke anlamına gelen Pelos antik kenti, M.Ö. 4. yüzyılda Likya uygarlığının önemli kentlerinden biriymiş.
Denizden 950 metre yükseğe kurulmuş olan Felos Antik Kenti bir yerleşim yerinden çok savunma şehriymiş. Antifelos bugünkü adıyla Kaş ise tarihte Felos kentinin limanıymış. Evet sonunda aşağıda Çukurbağa geldik. Görünüyor. İyice yaklaştık. Antik Kent'ten geçerek. Bu rotada ilk defa sandal ağacıyla da tanıştım. Benim için inanılmaz heyecan verici bir duyguydu. Pürüzsüz ve kırmızıya çalan kahverengi gövdesi ve dallarıyla muhteşem bir görsel sunuyordu. Bu sandal ağaçları rotamızda kilometrelerce bize eşlik etti. 